आज एक बार फिर से स्वागत है आपका खूबसूरत वादियों और मनोरम प्राकृतिक सुंदरता के बीच बसे मिजोरम की राजधानी आइजोल के करीब स्थित बोंगकोन ग्राउंड पर मोहक पर्वत श्रृंखला और उन पर बिछी बर्फ की चादर इस स्थान की खूबसूरती में चार चांद लगा देती है इस खूबसूरती के बीच दूरदर्शन के इस विशेष आयोजन में हम आपके लिए मिजोरम के पारंपरिक खेलों की श्रृंखला में विभिन्न स्पर्धाएं लेकर आएंगे आज हम आपको दिखाएंगे बांस के पाइप में पानी भरने और उसे बाल्टी में खाली करने का रोमांचक खेल तुई युम खेरा तुई इन चोई सिया साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कंचे से मिलता जुलता खेल इन कोई बा इन खेलों में शारीरिक ताकत का इस्तेमाल कम और तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा होता है तो चलते हैं नॉर्थ ईस्ट राज्यों के इन पारंपरिक खेलों से आपको रूबरू कराने इंडियन खेल लीग में क्योंकि ये इंडिया का खेल है Also having a good technique to pour that water out into the bucket. If you pour it onto the floor, it doesn't make any sense. The water is wasted. So this is both about filling up those little tuyums, which are the bamboo containers, and also about filling that bucket. As here we are, a ladies' competition, a team event with team members on both sides. of that track which is about 40 uh, branch some some nearly 50 60 feet ani so at both ends you have so branch thum cho hi group khata train dar ania so there you have tui yum khira mahilaon ki spardha hai jisme har team mein दो दो खिलाड़ी होती हैं। हर टीम की एक एक खिलाड़ी कोई 25 मीटर के मैदान के एक छोर पर रहती है जिनका काम बांस के पाइप में पानी भरना होता है टीम की दूसरी खिलाड़ी अपनी पीठ पर उस सिलेंडर नुमा पाइप को लेकर दूसरे छोर तक पहुंचती है और वहां पर रखी बाल्टी में पानी को उड़ेल देती है बाल्टी को भरने में कम से कम दो से तीन चक्कर लगाने पड़ते हैं जो खिलाड़ी सबसे पहले बाल्टी भरने में सफल होती है वो हिट्स की विजेता घोषित की जाती है तीन चार हिट्स समाप्त होने के बाद रेसिंग की ही तरह तीन सर्वश्रेष्ठ समय निकालने वाली खिलाड़ियों का फाइनल के लिए चयन होता है और फिर खिताबी मुकाबले में पहले दूसरे और तीसरे स्थान का निर्धारण होता है This is going to be fun. So quickly fill up the water. There you are a lot of activity there. The water being filled. And namakir chungin atan phei puya. So it's not just about filling water, carrying water, it's also about spilling water. So no wastage please in this race. Ania There you are again, two of them. The competition is going to be between these two. There you are. Look at the technique. How they pour to the side. Yes, that's the technique. Someone on the left. She has a really good technique. Somebody falls there. She has to be helped up now. She carries that. <laughs> carries the to you. To the other end, her teammates waiting there with the bucket of water to again pour it into that. It is not about how many trips you make; it is about how quickly you fill up the bucket at the other end. Here they are. The lady is excited. Yes, yes. She is alone now. Will she do enough to fill it up? Yes, the water spills. And there you have the winner. Katla. Katla wins this contest. Very steady. We saw saw from the very first time. They made three trips, and each time she was very steady. She didn't hurry. And you see what can happen if you hurry. You can spill all that water. So all your all your good work right from the river up the mountains to your home, all wasted on the floor. <laughs> anyway, it's all good fun. Hope no one is injured. No, it's so all good fun here. So it's about.
putting yeah, water they're, they're as quickly as possible. But I suppose ma. the more important thing is not to spill water when you run. So the running has to be smooth. You cannot jerk it, it be jerky. And when you pour, you must have a good technique to pour it in a manner that all the water goes into that bucket. And the lady from Khatla was the best at this job. So Zoltang is there in the next race. इस खेल की शुरुआत होते ही तीन टीमों की एक एक खिलाड़ी बांस के दो सिलेंडर नुमा पाइप को भरना शुरू करती है इस दौरान उसकी साथ ही खिलाड़ी दोनों पाइप में रस्सी बांधती है ताकि पानी से भरा पाइप पीठ पर सही तौर से उठाया जा सके दोनों सिलेंडर नुमा पाइप के भरते ही दूसरी खिलाड़ी उसे अपनी पीठ पर उठाती है और दूसरे छोर पर रखी बाल्टी को भरने के लिए दौड़ लगानी शुरू कर देती है इस रेस को जीतने के लिए कम से कम समय में पानी की बर्बादी ना करते हुए दूसरे छोर पर रखी बाल्टी भरना सबसे महत्वपूर्ण होता है इस स्पर्धा में बाजी मारने के लिए निरंतर अभ्यास की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है इसी अभ्यास के जरिए खिलाड़ी दूसरे छोर तक पहुंचने में पानी की बर्बादी कम करती हैं। इसके बाद बाल्टी भरने के लिए उन्हें ना तो सिलेंडर नुमा पाइप को नीचे उतारने की इजाजत होती है और ना ही उसे हाथ में लेकर बाल्टी भरने की ग्राउंड <laughs> And here, oh, they here they are again, filling up, filling up and filling up quickly as they go back to fill that bucket. That bucket must overflow, and then only you win. We'll show you. Has she done it? Oh, she might need another trip. It looks like she need another trip. So that's why it's so important. to pour as much water as you can and not spill it so another trip has to be made this is not about running fast it's also about ensuring that you have there you are this time she can do it yes she just need a little bit more to those who the hands go up from the teammate there is the winner and this time no one can even the race So we have a winner here. Mm. Bung Kon, the local team has won. Bung Kon, Mel Thum Le Zo Tlang, Mel Na Zo Tlang Ka. Lot of fun in this event. So group two has been won by Bung Kon. Bung Kon Le Zal Tlang, Zal Tlang Te. Anin Thum Le Do Nani. So the next set is Ram Lun. खिलाड़ी को पीठ पर लदे सिलेंडर नुमा पाइप से आगे की ओर झुककर बाल्टी में पानी भरना होता है यहाँ पर खिलाड़ी के धैर्य और पानी बाल्टी में भरने के दौरान पाइप पर नियंत्रण की कड़ी परीक्षा होती है इस मौके पर ज्यादातर खिलाड़ियों का पानी सबसे ज्यादा बर्बाद होता है क्योंकि पानी बाल्टी में जाने के बजाय जमीन पर ज्यादा गिरता है कुल मिलाकर ये कम से कम समय में बांस के सिलेंडर पाइप में पानी भरना उसे उठाते हुए दूसरे छोर पर पहुंचना और पानी को बर्बाद किए बगैर बाल्टी भरने का खेल है आगे जा रही है लेकिन सबसे मेन जो चीज होती है यहाँ पर पानी आप किस तरह वहाँ पे उडलती है डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है ये देखिए थोड़ा सा पानी बाहर गया गिर गया बाल्टी भरना होगी पूरी लेकिन वो लड़की बहुत तेज है दौड़ कर दोबारा फिर पानी भरने आएगी उतारा उसने जो नाम जो रस्सी है रस्सी से वो अपने जो परेशानी है परेशानी पर लटकाए रखती है और ये एक नंबर लेने की लड़की भी पहुँच चुकी है वहाँ पे पानी भरने के लिए तो ये एक ऐसा खेल है जो यहाँ अभी भी बहुत ही लोकप्रिय है और इसे दूरदर्शन स्पोर्ट्स आपके आपको दिखा रहा है यहाँ से इसका सीधा प्रसारण हो रहा है
ये एक बार फिर बहुत तेज दिखाई दे रही है तो वो जो हमसे दो नंबर लेन में जो है इस बार उनका उन्होंने जो डायरेक्शन सही नहीं था पानी जो उन्होंने थोड़ा पीछे हटकर अगर वो माने ये भरती तो शायद पानी ज्यादा नहीं गिरता लेकिन तेज दौड़ती है बिल्कुल किंटू लुका की तरह हो रही है लेकिन लगता है एक नंबर लेन में उन्होंने वो बाल्टी भर दी है पूरी वहाँ पे बाल्टी रखी हुई है लगता है वो एक नंबर लेन की जो बाल्टी है वो पूरी भरी हुई है और तो ये तीन खिलाड़ी हैं यहाँ पर तीन टीम की रामलोन वेंगलाई बुमकोन और चालतलाई वेंगलाई नहीं है और दो नंबर लेन में इस तरह से एक नंबर लेन की जो खिलाड़ी थी वो जीत चुकी हैं और आप देख सकते हैं बाल्टी तेज दौड़ जरूर नहीं थी लेकिन दूसरे टर्म में जो इन्होंने पानी उड़ेला आधा से ज्यादा पानी बाहर चला गया था ऐसा से एक लेन की जो खिलाड़ी थी उन्होंने ये मुकाबला जीता तो नहीं इधर थर आम वेंग साउथ ले जेम बोकते ये आप कंटेनर देखिए वांस का कंटेनर ये बुमकोन चटलांग के बीच तो तीन ग्रुप के मुकाबले हो चुके हैं चौथे ग्रुप में एजेंटर आर्म्ड बैंक साउथ और जेमाबोक तो इस तरह से ग्रुप तीन में चलतलांग ने मुकाबला जीता वन टू थ्री गो बोल के शुरू यहाँ पर पाखात पानी पाथोम कालरो पानी भर रही है वहाँ पर सिलेंडर नुमा जो वाटर कंटेनर है तू यूं जिसको यहाँ की भाषा में कहा जाता है तू ही पानी भर जाते हैं अब ये भरने के बाद दौड़ के जाएंगी वहाँ पर तीसरे नंबर लेन में जो हम दूर वाली लेन में सबसे पहले वहाँ पर पहुँची भी अपने कंटेनर के पास जो बाल्टी है उसमें उन्होंने पानी उबेला और लगता है कि दूसरी बार में वो भर देंगी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी लाई थी एक नंबर लेन में भी बहुत जबरदस्त वहाँ पर लेकिन दौड़ना होगा एक नंबर की लेन को अगर उन्हें मुकाबला करना तीन नंबर की लेन की खिलाड़ी से एक बार फिर पहुंची पानी भरा जा रहा है लेकिन लगता है जो तीन नंबर लेन में थी जो हमसे दूर वाली लेन है उनकी बाल्टी प्रतिशत वहाँ पे भर चुकी है पानी से और एक और इसी ट्रिप में शायद वो भर लेंगी और भर लेंगी वो लेके दौड़ी है पूरा उनका कंटेनर जो है टू यूम भरा हुआ है दौड़ी वहाँ पर और उंडेला बर्बाद नहीं होने दे रही है पानी को आरिया भर दिया उन्होंने नहीं नहीं थोड़ा रह गया अभी भी एक और तीन के बीच में मुकाबला एक और ट्रिक लगेगी दोनों ही में बराबर का मुकाबला दस प्रतिशत और शायद पानी चाहिए वहाँ पर वॉल्यूम देखा जाए तो और अब दौड़ का मुकाबला होगा कौन कितनी तेजी से दौड़ के वहाँ पे पानी उड़ेलता है तीन नंबर लेन में वहाँ पर ओ अखात 
Tá. लेकिन देखना होगा यहाँ पर क्या निर्णय लेते हैं तीन नंबर लेन में बहुत तेज भाग रही थी भर रही थी पानी लगता है विजय इन्हीं की होगी अरूप Yes, we'll uh, soon give you the confirmation of the result. But uh, these are, of course, the spectators, and these are the ladies already. Once the the judges, the starter gives the signal, it will start. The teams being introduced. In in El Nehi, can Chan do any? What do I have in Chan? See, ah, to in Chal. The water is being filled up. The race has started. And Chan le maya. अन्य खेलों की ही तरह तू यूम खेला भी एक रोमांचक मीजो पारंपरिक खेल है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसका उल्लेख तो नहीं है, लेकिन इतिहास के पन्नों में इस खेल का जिक्र जरूर किया गया है। दरअसल ये पहाड़ियों पर बसे लोगों के लिए पानी की जरूरत से जुड़ा एक वाक्या है, जिसने बाद में एक खेल का रूप ले लिया। प्राचीन काल में पहाड़ी के ऊपरी भाग में रहने वालों को पानी की भारी किल्लत झेलनी पड़ती थी। इस स्थिति में ग्रामीण बालक व बालिकाएं मैदानी इलाके के तालाबों से पानी भरकर अपनी पीठ पर लाद कर अपने घर पर पहुंचाते थे। कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और ठीक यही हुआ तुई युम खिराह के साथ गांव के बच्चे अपनी पीठ पर पानी लाद कर जल्दी से जल्दी पहाड़ी पर स्थित अपने घर पर पहुंचने की होड़ लगाते थे धीरे-धीरे सरकारी मदद से पहाड़ी इलाके में पानी सुलभता से उपलब्ध हो गया जबकि पीठ पर पानी लाद कर ऊपर लाने की कला ने मिजोरम के एक रोमांचक खेल का रूप ले लिया but one of them has achieved it in two, two visits, and that is the trick. That is the trick. Not making or has she? No, she hasn't actually. No, she is. She is having to make another trip. But we did see in the third race the lady from Chaltlang. Doing it in two trips. Everybody has to, of course, has to uh, complete their race because it's also a question of timing. So, there you are. A lot of fun here. Sportsmanship spirit and they are really enjoying themselves and getting a little wet also, trying to do that. The ladies in their traditional dresses, trying to do something that their forefathers had to do. You have to fill it up because it's a question of so she's coming back again to fill her bucket. There she goes. This time she will do it. Yes. Yeah, she is relieved now. She had to make that extra trip because the timings are being counted. The best losers will also get a chance to move on to the next round. So four races we have seen. There are three more to go in the first round. And here you are, the venue as seen from the camera placed on the drone that we have. What a lovely view this is, right on top of us. The drone flying above us and bringing us this wonderful images of the Bongkon ground where this wonderful festival of indigenous games is going on. This is only the beginning. The games will go to other parts of the country. <laughs> एक बार फिर पाकर पानी पातों और कालरूप बोलकर यहाँ पर ये मुकाबला शुरू हो रहा है जो कि पानी भरने का मुकाबला है सिलेंडर से पानी भरती हैं पहले उसके बाद आप देख रहे हैं वहाँ पर तीन टीमें हैं बॉंगकोंग साउथ तुईथियांग 
इस महिला ने तेजी से दौड़ रही है फिर पानी भरने के लिए वहाँ पे पहुंची उनके साथी खिलाड़ी वहाँ पे पानी भर रही है उनके जो बांस का बना हुआ जो सिलेंड्रिकल जो ये है और जो पट्टी बांधती हैं वो बेत की बना हुआ रस्सी है जिसे ये लोग नाम कहते हैं ये देखिए एक बार फिर लेकिन एक नंबर लेन में जो बॉन्कोंग साउथ की है महिला वो बहुत पीछे रह गई थी आधा से ज्यादा बाल्टी भर चुकी है शाइखा माखोंग की महिला और एक बार फिर बहुत आस्ते कदमों से जाती हुई तेजी नहीं दिखा रही है क्योंकि अगर पानी गिर जाता है तो मीन उनका जो मूल उद्देश्य है इसे भरना इस बाहर बाहर बहुत पानी उन्होंने फेंक दिया अगर वो नहीं गिरता तो शायद बाल्टी भर जाती साउथ की महिला वहाँ पर भी उन्होंने पानी उड़ेला जाती भी एक बार फिर तीसरे ट्रिप में कौन की महिला इस बार भर देंगे बाल्टी लेकिन इस बार भी बहुत बर्बाद किया उन्होंने पानी पहली ट्रिप में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे भरा था बाल्टी को लेकिन तीसरे ट्रिप में ये जो महिलाएं उन्होंने बहुत ही बर्बाद किया पानी को फिर पहुंची है पोजिशन बहुत जरूरी होती है रेफरी देखेंगे कि उनकी बाल्टी भरी है कि नहीं जाते हुए वहाँ पे रेफरी बच्चे भी पूरा आनंद लेते हुए इस मुकाबले का महिला वहाँ पर और उन्होंने बाल्टी भरी के नहीं ये देखना होगा मोडेला जरूर था वहाँ पे पानी को लेकिन अभी भी शायद थोड़ा बाकी है वहाँ पे पानी उनका बहुत ही ज्यादा बर्बाद किया वहाँ पे पानी तुई कहते हैं पानी को ये कंटेनर है जो कि बांस बना हुआ है सिलेंडर नुमा है ये और जो पट्टी बांधती है वो नाम कहते हैं उसे जो बेत की बनी हुई पट्टी होती है And uh, tuyum kira tuy enjoy siak.
is the event which is basically the act of carrying water from one point and pouring it into the bucket. In the olden days, before water ran out of taps, you had to go to the river and fetch water from there. And it is the ladies who used to do this job and they would climb up the mountains, bring that water. It is a tough life here in the rugged mountain region. They would bring that water, put it in the various buckets and there we are. It started and it looks like it is the lady from Chaklang and she is pouring that to the other two from Zimmerbok and Amdweng and they are running back so it's not just about carrying as quickly as possible you have to ensure that you don't spill much and most of the water go into that bucket so this looks like it's a contest between the first three, Chalklang, Zemabok, Armed Veng. This is the lady from Chalklang running there, running very quickly. And look at her hand, she's protecting that water and there she's pouring it quickly. Tuyum Kira. Tui, Tui, In Choi Siak. That is in progress. So bringing back that Tuyum again to be filled up with water three teams contesting six have made it to the finals of course the best times will be taken so this is not a contest between them but it is a contest between all six teams so the next three teams come and the best times will make it to the winners will come out of there so the final now is taking place this is the tuyum kira tui in choice the act of carrying water in older days from the river to the home and you want to pour all the water you've collected in the bucket and not lose anything by way of spilling. We are watching the Mizo Indigenous Games Festival and this is of course the final day and this is the final of the Tuyum Kira Tui in Choi Siak. The team that qualified with the best time was Chaklang, and that is the lady on the right. So, what will it happen? Well, who will fill that first? Let us see. Yes, one of them has been filled. You can see all the cheering from their teammates. We'll need confirmation as to which team that is, but we'll. You can see the lady going back, very happy, her teammates jumping, congratulations all over. She's done well for her team. This is the Tuyum Kira Tui in Choi Siak. So don't think she's won it. She has got the best time in the first segment of the final. But in the second final, all three can actually beat her if you have proper timing. So there will be two races. And the timings, everybody's timing will be taken and the top three or the top six will be decided on the timings. This is the game of Tuyum Kira Tui in Choi Siak. In this time, there are three teams in the semi-final. Dutlang North, Armed Wing. Dutlang North was in the semi-final. Armed Wing, Government Complex and Zoutlang. Three teams. और पहला सेमीफाइनल जेम्बोक ने जीता था दो मिनट उनतालीस दशमलव चौरासी सेकेंड में और लेन नंबर एक में है आर्म्ड विंग लेन नंबर दो में गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स और लेन नंबर तीन में जाउटलांग और पथुम बोलकर वहां पर शुरू किया वन टू थ्री बोलकर रेफरी ने अब वहां पर पानी भरा जा रहा है पहले बैरल में जो सिलेंड्रिकल जो बैरल है बांस जो है उसके अंदर पानी भरा जाएगा तू यूम खिरा तुई इन चुई सियाक ये तुई पानी को कहते हैं ये जो दूसरे लेन में जो हैं गवर्नमेंट कंप्लेक्स मिडिल लेन में वो सबसे पहले गई वहाँ पे लेकिन अब ये उड़ेला पानी का थोड़ा स्पिल जरूर हुआ थोड़ा पानी बाहर गया और तीन नंबर लेन में आम्ड विंग ये मिडिल लेन की थी और ये बहुत देर से आई वहाँ पर पहले ले� पानी भरा जा रहा है वहाँ पर तीन नंबर लीन जो हमारे नजदीक है वो भाग रही है अब वो जोतलांग की खिलाड़ी है अब पानी भरने जा रही है वहाँ पर 
तो यूम में वाटर कंटेनर मिडिल में जो है वो गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स ये ज्यादा तेज दिखाई दे रही है पहले भी तेजी से भागी थी या पानी भर के जल्दी से पानी भरने में भी जल्दी दिखानी होगी पूरा पानी उड़े थोड़ा पानी वहाँ पे स्पील हुआ उनका मिडिल लेन में गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स की खिलाड़ी और ये अब जोतलांग जोतलांग की खिलाड़ी पानी लेके आ रही है उन्होंने पानी भरा ये पानी भरा जा रहा है यहाँ पर जो पहली लेन है जो हमसे दूर वाली लेन है वो जोतलांग की है और जो नजदीक वाली लेन है वो आर्म्ड बैंक साउथ जो अब पहुंची वहां पर उन्होंने बैरल रखा सिलेंड्रिकल जो बांस का जो इसके अंदर पानी भरा जाता है अब मिडिल लेन लगता है बहुत ही तेज है वहाँ पर गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स की यह है गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स है मिजू यूथ एसोसिएशन की कई शाखाएं यहाँ पे भाग ले रही हैं पानी उडेला बहुत परफेक्ट है यहाँ पर लेकिन एक ट्रिप और लेनी होगी इनको गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स को पहला सेमीफाइनल जीता था जेमा बॉक ने दो मिनट उनतालीस दशमलव चौरासी सेकेंड में और ये आम विंग लेन की उन्होंने वहां पर अब ये मिडिल जो है गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स बहुत तेजी से पानी भरवा रही है अपने इसमें सिलेंडर जो है त्यूम में और जो रस्सी बंधी हुई है उसको नाम कहते हैं खुश हैं मिडिल लेन में जो है गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स की तेजी से भाग रही हैं ओ जो फादर्स थी वहां पर जोत प्लान की उनका पानी बहुत ज्यादा बाहर गिर गया लेकिन गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स की जो है मिडिल जो लेन में थी बीच वाली लेन में उनकी बाल्टी भर गई इस तरह से लगता है गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स है वहां पर ये नजदीक वाली लेन आम विंग की ये जा रही है आम विंग की लेकिन गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स को विजय घोषित किया जाएगा जिस बहुत कार इस बार भी आम विंग ने पूरा पानी बर्बाद किया वहां पर पोजीशन सही नहीं कर पाई झुक गई अपने बाएं तो और ज्यादा एक और ट्रिप लगानी होगी ये ये है आम विंग फिर आई फिर पानी भरना पड़ेगा इन्हें पानी बर्बाद किया बहुत ज्यादा उड़ेलते वक्त लेकिन मिडिल लेन की खिलाड़ी जीत चुकी है ये लेकिन टाइमिंग देखना होगी रेफरी बाल्टी देखेंगे जोतलांग की खिलाड़ी भाग गई वहां पर और इस बार परेशानी हो रही है जोतलांग की खिलाड़ी को वहां पर पानी भरने में लेकिन क्या ये नियम है कि आप अपने हाथ से आइए इस बार आम विंग ये सही तरीका है लेकिन बहुत ज्यादा नष्ट किया उन्होंने पानी विजय घोषित की जाएगी गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स की टीम इस तुयूम खिड़ा इन चोई सियाक में So you saw all that fun in Tuyum Khira Tui in Choisiak, where, as we have been telling you, it's not just about gathering water. All those children, the ladies and the gentlemen, enjoying this day here at Bongkon, where the Mizo Indigenous Games Festival 2015 is on its final day. So we have come to the end of. The Tuyum Kira Tui in Choice Yak contest. <laughs>
आइए अब आपको लेकर चलते हैं कंचे से मिलते जुलते खेल इन कोईबा के मैदान पर ये भी मीजो महिलाओं का ही एक खेल है ये एक टीम स्पर्धा होती है जिसमें हर टीम में छह छह खिलाड़ी होते हैं इसमें मार्बल की तरह एक गोटी और जंगली बीन्स के बड़े बड़े बीजों का उपयोग किया जाता है बीन्स के बीज को कुई कहा जाता है 40 फीट लंबे एक चौकोर मैदान पर इस खेल को खेला जाता है हर टीम को 10-10 मिनट का समय मिलता है जो टीम निर्धारित समय में अपनी गोटी से सबसे ज्यादा बार कुई को हिट करती है वही मुकाबला जीतने में सफल रहती है जिसमें कई मौकों पर जो वो जो बीज बड़ा एक बीज होता है जंगली बीज पंद्रह ग्राम वजन होता है उसे तकरीबन दूरी पे वहाँ पर गोटियाँ सजाई जाती हैं खिलाड़ी तैयार हो रही हैं टीम इवेंट है ये पांच वहाँ पर महिलाएं तैयार होती हुई इस इंकोइबा इवेंट कोई जो होती है ये एक बीन जो होता है जंगली बीन उसका बीज होता है ये और गोटियाँ सजाई जाती हैं चालीस फीट दूर पर वहाँ पर गोटियाँ रखी रहती हैं उसे नॉक किया जाता है इंकोइबा को कई स्टेप्स होते हैं पहले स्टेप्स में श्रुत जिसमें पैर द्वारा वहां पर स्लाइड किया जाता है गोटियों को उसके बाद एक पोजीशन बनाई जाती है उसे वहां से शूट किया जाता है ไม่เต๋อยังบ่มขะเบ้หมวยเบียงมิดสิคาเกลเลยดีกี้มีหลอนเนี่ยวางปิดมีเบิ้งมิดสไลด์ขี้อ่ะพอยิชั่นบนาย
Kailan so it's pronounced A W in Mizor is pronounced as an O. So it's O in Koiba. Arup, ye bahut hi lokpriya khel hai. Mahilao ke beech hai. Achad preliminary round hai. Shuru ke churwa ki door hai. Isliye chhe koiz rakhi gai hai. Lekin yaan par teen knockdown ho chukhi hai. Do knockdown ho gai hai. Chung chung o tour. Do bachi bhi hai maa par koiz. Ye B line hai. Yaan final. Aur starting position ko Ral kehte hai. Aur shooting ko Ral Shai kehte hai. In koi ba. Kai pa. स्टेप्स लेकर वहाँ पर महिलाएं ट्रेनिंग करती हैं ये एक जो आखिरी जो स्टेप होता है सबसे जो अंतिम स्टेप होता है वो रालसाई होता है जिसमें डायरेक्ट शॉट होता है शायद वही स्टेप अब चल रहा है क्योंकि बास टाइम पर वहाँ पर दो उंगलियों के बीच में पैर के अंगूठे और बगल वाली उंगली के बीच में कोई को रख कर पर उसको रोल किया जाता है उसके बाद एक पोजिशन बनाई जाती है वहाँ से शूट किया जाता है वहाँ पर पांच कोई वहाँ पर रखी हुई है इन कोई बा ये एक ऐसा खेल है गोलियों जैसा जैसा सब गोलियाँ खेलते हैं लेकिन यहाँ पर कई स्टेप द्वारा ये खेल होता है ये देखिए यह पोजीशन बनाई चार वहाँ पर कोई बची है दो दो इंच की दूरी पर एक एक कोई है सही जगह पे नहीं पहुँच पाई इसलिए वहाँ से फेंका उन्होंने अपनी कोई को शूट करने की कोशिश की ये दोनों पैरों की उंगलियों के बीच में दबाकर कोई को आगे बढ़ाया जाता है रोल होती है उसके बाद पोजीशन दबाती है तो वहाँ से फिर शूट करने की कोशिश की जाती है ये देखिए फिर उसको रोका रोकने का भी एक आर्ट होता है कहाँ पर हम रोकेंगे फिर यहाँ से वो शूट करती हैं छः कोई ये एक राउंड चल रहा है आपका बिल्कुल नजदीकी मामला था ये अरे एक नौकरी आप देख सकते हैं बी पोजीशन पर वहाँ पर पांच कोई खड़ी हुई है एक वहाँ पे गिर चुकी है ओ ब्यूटीफुल चार हालत स्टार्टिंग पोजीशन के बाद एक किसी भी तरीके से कोई को एक ऐसी पोजीशन पर लाकर रखा जाता है जहां से शूट करने में आसानी हो देखिए बिल्कुल नजदीक मामला यहां से तो शूट हो गई होगा लेकिन ये मिस किया उन्होंने अब यहां से शूट करने की कोशिश करेंगे स्टार्टिंग लाइन से ये यहां पर जिस तरीके से आई है वो आपने बताना होगा वो किसी भी तरीके से आ सकती है कई स्टेप है पैरों के जरिए आप कोई को आगे बढ़ाते हैं कभी एंकल द्वारा कभी नी द्वारा पैरों पर कोई रखकर उसे उछाल कर वहां पर पोजिशन बनाती है ये नॉक हुआ एक कोई सिर्फ एक कोई बची है वहां पर छह कोई में से पांच नॉकडाउन हो चुकी हैं पहला स्टेप होता है जिसमें स्लाइड किया जाता है पैरों के नीचे कुई को दबाकर वहां से स्लाइड जिस तरह से आप ब्रेक किया जाता है दस मिनट का टाइम लिमिट होता है उसके अंदर छह कोई को नॉकआउट करना पड़ता है गिराना पड़ता है तो इस तरह से यहाँ पर छह की छह कोई को गिराने में सफल हुई है ये टीम ऑर्गेनाइजर कुमार को देख सकते हैं दूरदर्शन की टीम यहाँ पे लगी हुई है इस स्वदेशी खेलों के सफल आयोजन के लिए खेल कोई छोटा बड़ा नहीं होता खेल का नाम छोटा बड़ा नहीं होता खेल सिर्फ अपने शरीर को फिट रखने के लिए खेलो और वही आपने देखा कि सिर्फ महिला सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाएं भी अपने शरीर को किस तरीके से फिट मजबूत और एक मान हेल्दी हेल्दी समाज बनाने के लिए देखिए ये इनको छोटा है ये देखिए दौड़ रही है महिलाएं इनके अंदर भी जब जज्बा है खेलने का कूदने का सिर्फ पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सिर्फ 
खेल के माध्यम से भी खुद को फिट रखती हैं और ये देखिए ये गोटियां रखी हुई हैं ये कहां आपको ये स्ट्राइकर की शक्ल की ये गोटियां होती हैं पंद्रह ग्राम इसका वजन होता है बीन है ये यहाँ पर जंगली बीन है और इसे वहाँ पर सजा के रखती हैं और फिर कई मैथड से ये सामने आती हैं लेकिन ये ट्रेंडलिंग है दोनों हाथ से गोटियों को बीच में रखती हैं रख कर उसे शूट करती हैं आपने देखा इसे इन कोई बात कहते हैं कोई कहते हैं बीन को और जो स्टार्टिंग लाइन होती है उसे राल कहते हैं राल साई कहते हैं शूट को ये देखिए ये थ्रो किया वहाँ पर गोटियाँ सजी हुई हैं एक गोटी या दूसरे गोटी के बीच में दो इंच का अंतर होता है तो उसको शूट करती हैं छह गोटियां वहां पे लगी हुई हैं अब कई वहां पे देखिए आप बैठी हुई हैं जब गोटी गिर जाती है तो वो फिर वहां से फिर नजदीक पहुंच कर जो कई कई स्टेप द्वारा जब नजदीक पहुंचती हैं तो शूट करने का अच्छा मौका मिलता है ये देखिए अभी ये लोग 40 फीट दूर से उसको स्लाइड करके या पैर पर रखकर या गाल पर रखकर हर माध्यम से उसे आगे ले जाती हैं उसके बाद एक जगह पे पहुंच कर वहां पे शूट करती हैं ये अब इस पोजीशन से शूट करेंगे यहाँ से सिर्फ आप हाथ द्वारा शूट कर सकती है लेकिन जब आप ये पीछे की तरफ गई राल साइब माने ये शूटिंग पोजीशन है लेकिन जब आप राल पे गई राल माने स्टार्टिंग पोजीशन पे गई तो वहाँ से आप कई स्टेप से आप आगे आएंगी उसके बाद वहाँ से शूट करेंगे ये आप अपने राल पे जा रही हैं जहाँ से वो ये देखिए पैर पे ये यहाँ से ये शूटिंग कर रही हैं फिर पीछे गई राल पर ये अपनी पोजीशन बना के आ चुकी हैं आगे ये थ्रो किया उन्होंने ये हिट किया उन्होंने इन कोईबा इसे कहते हैं बहुत ही मजेदार गेम है बहुत ही आनंद मिलता है इस गेम को देखने से ये अपनी पोजीशन पा गई अब यहाँ से ये गोली जिस तरह से मार्बल खेलते हैं लेकिन ये नीचे से माने शूट करती हैं लेकिन उंगलियों की जो पोजीशन रहती है बिल्कुल माने गोलियों जैसी होती है तीन वहाँ पर कोई रखी हुई है दो दो इंच एक दूसरे से अलग अलग है इन कोई बात इसे कहते हैं बिल्कुल नजदीक के थी वहाँ पर सिर्फ दो कोई वहाँ पर पड़ी हुई है राइट पोजीशन से वहाँ पर पहले आगे आती है पोजीशन बनाई यहाँ पर अब यहाँ से शूट करेंगे मिस किया शूट इस बार चालीस फुट दूर है ये स्टार्टिंग पोजीशन से वहाँ पर शूटिंग पोजीशन पर आ चुकी है वहाँ पे छे एक को नॉक किया, दो को नॉक किया, तीसरा नॉक हुआ, पोजीशन से नॉक शूट कर रही हैं, पोजीशन बनाना बहुत ही ये देखिए वो आगे बढ़ के आई वहाँ पे पोजीशन हुई होगी, दो अगर उसको रोकने की भी कोशिश करती हैं अगर क्योंकि वहाँ से उनको एंगल मिलेगा, शूट करने का अच्छा मौका मिलेगा, ये देखिए उन्होंने इस खेल को कहते हैं उसमें आप गोटी को अपने पैर को ऊपर रख कर वहाँ से उछालती है फिर पोजिशन बना के शूट करती है ये देखिए यहाँ पर पैर के ऊपर से रख कर वहाँ पर गोटी थोड़ा सा घूम गई ये देखिए दोनों पंजों के बीच में आपको कह रहा था कि अंगूठा पैर का अंगूठा उसके बगल वाली जो उंगली है उसके बीच में दबा कर वहाँ से उसको रोल कराती हैं चक्की के की तरह वो गोटी आगे जाती है उसको रोक रोक कर एक अच्छी पोजीशन बनाती है जहाँ से वो शूट करने में उन्हें आसानी हो ये देखिए पैर से रोकने की कोशिश की ताकि उन्हें एंगल मिले शूट करने का 
जिसमे आप पीछे की तरफ से जिसे फुटबॉल की भाषा में बाईसाइकिल की कहा जा सकता है इसमें क्या है कि आप पीछे की तरफ होकर बी को फेस नहीं करके पीछे की तरफ आप घूम कर वहाँ से पहले कुई को वहाँ से उठाती है उसका पोजीशन बनाकर उसको शूट करती है मीजो महिलाओं का बेहद रोमांचक खेल इन कोई बात देखने में काफी सरल लगता है लेकिन ये काफी कठिन खेल है दस मिनट के निर्धारित समय में 40 फीट की दूरी पर रेत के मैदान में रखी छह गोलियों को हिट करना कतई आसान नहीं होता यही नहीं गाल ठुड्डी या होठ के ऊपर गोटी रखकर खिलाड़ी लक्ष्य की ओर दौड़ लगाती हैं। गोटी जिस जगह पर गिर जाती है वहीं उसकी पोजीशन लाइन निर्धारित होती है कोई शूट करने के लिए खिलाड़ी उसके जितना करीब जाती है ये उनके लिए उतना ही फायदेमंद होता है इसमें सटीक निशाने के अलावा रेत पर गोटी को स्लाइड कर कुई को हिट करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है No, that has crossed the line, so I have to go back. Look at this. Mimal angin loma na oma ahu ho team angin na ombok atin overall team champion na ombok ani. Mimal anga. The other Koya back, and one of them is knocked out straight away. Two of them, so four remaining. These ladies are good. Good aims there. That is great. That was just knocked that off. Just one left. The sun a little oh, bright. <laughs> oh, and that was rolling, oh, rolling. Did it? Did it? It has gone very close. I can tell you. Another attempt. Yes. Look at that team. Oh, they're keeping that koi within the, the thumb and the next finger, and then just pushing it with your finger. So that is one of the fifteen methods that you have to use. Gradually, going from one to the other, within that stipulated time, of course, if time permits, then only you can go through all those methods. So in Koiba, very popular here, played by children on the roads, empty roads. So if a car comes, they just move away, let that car pass, and the game goes on again. Of course, right in downtown, I saw that's not possible. There are traffic jams these days, in fact, with malls coming up, the modern world, touching the lives in every part of this country. It's not surprising that I saw should also turn into a modern hill town. But all these traditions very much in place. They love the indigenous sport. They love to participate in these sports. And uh, DD Sports initiative of giving, breathing fresh life into these indigenous games in various parts of India, parts of a country that is so culturally varied. It's like a big bouquet of flowers of various colors of various scents and various hues and uh, this is uh, wonderful you know this uh, oh, and somebody's had a fall there in, a, in her anxiousness to get to her koi quickly hope no harm done there they have to really rush through those because the uh, time is ticking away who play on the streets 
and you can see them it needs skill and it needs a little little bit of running too because you have to you have to quickly do all that within that time limit and uh, this is what uh, we are watching we are watching the Mizo Indigenous Games Festival so a teammate behind those Koi quite happy those Bukoi getting knocked there that occasion coming very close <laughs> and if it runs too fast you have to run and quickly try and stop it before that line that is also part of the game as we just saw and previously we saw some one lady just falling trying to stop that Koi sometimes it can just run away from you and if it crosses that line on your first push from the RAL then you cannot you cannot uh, uh, you know it is disqualification so you have to stop it before that line and uh, it looks like the game is over there and uh, people running from one end to the other. Yeah. Yeah.